entendi. Entendo, Guga. Cara, quem sou eu pra te julgar? Ou tipo assim, sabe? É, é, é com Deus agora, sabe? Eu acho que. Que vai de você agora ter uma conversa sincera com Deus. Fazer o que, né? A gente é carne enquanto a gente estiver aqui, ó, nessa. Aqui, assim, carne, a gente vai estar. Tá, a gente vai errar, a gente vai pecar. E agora não adianta mais nada, não adianta voltar atrás. Pede perdão pra Deus. Digno a gente não é. A gente não é nem quando a gente. Cara. Foi da outra parte? Desapontado. Cara, tu sabia que, juro, já é, sei lá, a quarta pessoa que vem falar sobre isso pra mim? Te juro. Sério. Não sei o que Deus tá querendo, mas já é a quarta pessoa só nesse tempo pra cá. Mas assim, não De certo, Deus te deu sinais Que não era pessoa, né Que ignorou E aconteceu As consequências, né Que já, que já estavam predestinadas a acontecer Tiago, você tá, só tá me dando cantada Por achar que dia vai... Ah, não, foi... não, não, olha de novo, Tiago A outra que dia você vai fazer exposição da palavra pra nós? Quem que trazer uma palavra pra vocês? Vou ver essa semana que vem agora. Vai vir agora, eu juro. Tava viajando, tava passando. Aí eu não vou não, não, não estudar a Bíblia. Mas quero trazer uma palavra. Prometo que eu vou. Eu nem terminei de ler Davi. Eu li primeira reis. Aí, segunda reis, não li aí.
minha saúde. Vamos para sua vida espiritual. Ótimo. Deus passa lá na casa de cada um que tá aqui na live. Imagina, né? Pra isso é uma coisa que deve ser horrível. Eu nunca passei, mas deve ser horrível. Pede pra. Tu já perdoou? Tu já perdoou? Guga. Olha, Guga. Eu acredito que. Eu acredito não, né? É, é, isso é muito verdade. Perdão, ele trava muitas coisas na nossa vida. Perdoa ela. Peça perdão. Perdoe. Para que o Senhor age na sua vida. Porque olha só, se tu tem o desejo de fazer mais para Deus, mas tá estagnado lá na igreja, que tu não sente que é lá, sabe? Desperta. Bora, desperta. Faça a tua vida espiritual acontecer. Até quando você vai ficar, tipo, prolongando, sabe? Tu sabe o que tem que fazer. Tu sabe que Deus quer mais de ti. Tu sabe que Deus quer mais de você. Até quando você vai ficar só pensando no fazer? Eu sei que tu sabe que tu tem que buscar. Tu sabe que tu tem que conversar com Deus. Tu sabe que tu tem que agir. Até quando tu vai ficar, tu vai ficar só nos seus pensamentos. Oi Bruno Deixa Deus te usar Deixa Deus usar Deixa Deus Concretizar os planos que ele tem Na sua vida Deixa Faça com que esses planos que o Senhor tem escrito Pra ti saia do papel não fique só no papel, porque teu nome já tá escrito no livro da vida. Tua história, teu trajeto, o que Deus tem pra você já tá escrito. Faça com que saia do papel. Faça com que se concretize. Perdoe. Perdoa quem você tem que perdoar. De verdade, de coração. Antes, cara... É... Antes de Deus... É, como essa age na minha vida ele, tinha, ele entregou algo pra mim Da parte de Deus Ele falou bem assim ó, Que eu precisava perdoar minha mãe E depois que eu perdoasse minha mãe Muitas coisas iam ser destravadas na minha vida E de que feito Eu conversei com ela Perdoei E ali Deus revelou o chamado que ele tinha comigo Eu tenho dois anos tá? Os dois né? E falou, né, que eu queria fazer na minha vida e tudo mais E foi por causa de um perdão, entende? Moramos sozinho, então melhor que eu aprendendo a perdoar ela Mas não tenho raiva com antes Sim, é um processo, né? É um processo, né? Perdão é um processo Mas... É que assim, ó Tu tem que declarar, né? Perdão, é, você tem que declarar. Você tem que falar, Senhor, por mais difícil que seja, em voz alta. Eu, eu, uma dica assim é tu declarar em voz alta. Eu escolho perdoar, Pai, por mais que seja difícil. Eu escolho perdoar essa pessoa. Também quero que o Senhor me perdoe pelas coisas que eu causei na vida da pessoa. Automaticamente, tu vai ser curado. Entendeu? A pessoa vai ser curada. Já é muito bom a gente liberar o perdão. Com voz alta, com voz. Declarar mesmo. 